Hello to all of you, my friends. Today we are going to discuss in this video about terminal and non-terminal functional group containing carbon. Hope you all, uh, if this whiteboard is visible to you. Now I am discussing about terminal and non-terminal functional groups which containing carbon. What the name suggests? Terminal. Terminal means. What does it mean? Terminals means there is an end point. Or it will situate it to the end of something. And non-terminal opposite, which won't have any end point, starts and it will be in the middle of the order. Now we are talking about carbon. The terminal and non-terminal functional group containing carbon. Now you know the carbon, this element, very useful and it is the mother of organic compounds. Now carbon has four valencies. Four valencies and it requires four more electrons to be shared to complete its octet. Now, if a terminal, if a carbon having three valencies by any of the compound, let X, not hydrogen, anything, X. So it has just one way to interact with other families, and this is the way. Well, only, only one valency. Only one valency, one valency is required, or we can say which has has only one free electron to interact. So this can interact with only one electron or share only one electron with any other family. So this is called your terminal terminal functional group. Dosto I am bat karne ja rahe ki kya hota hai terminal or non-terminal functional group carbon carbon containing. कार्बन की वजह से टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफाइन होते हैं ये देखना है तो पहली चीज तो हमें समझना है कि टर्मिनल होता क्या है किसी चीज का एंड पॉइंट या जहां टर्मिनेट होती है कोई चीज इफ देयर इज समथिंग व्हिच गोइंग टू बी टर्मिनेट एट दैट फंक्शनल ग्रुप इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नाउ वी आर टॉक अबाउट कार्बन कार्बन क्या है कार्बन एक नॉन मेटल एक एलिमेंट है जिसमें चार वैलेंसी है मतलब चार आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है और चारों शेयर करने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है कोई ऐसी पोजीशन जब ये तीन इलेक्ट्रॉन्स इसके चार में से तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं ऑलरेडी ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं और सिर्फ एक टर्मिनल फ्री है एक टर्मिनल फ्री है तो या तो वो आगे जुड़ सकता है या फिर पीछे जुड़ सकता है और जब ऐसा होगा तो उस पोजीशन के बाद उस पोजीशन के बाद आगे कोई फर्दर एडिंग नहीं होगी इसीलिए इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल मेरे पास है जैसे कार्बो ऑक्सिलिक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इसका फार्मूला याद है इट इज सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच कैसे डिफाइन करेंगे इसको ये है सी इसी के आसपास पूरा इक्वेशन होना है दिस इज वट फॉर एग्जाम्पल इफ इट ए कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इट फॉर्मूला इज सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच ओनली वन वैलेंसी इज फ्री विथ कार्बन नाउ दिस इज द फ्री वैलेंसी एंड वट अबाउट अदर्स डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ विथ सिंगल बॉन्ड एच दिस इज द कंप्लीट टर्मिनेशन ओनली वन वे to interact with any other family like X or R any organic compound CH3, C2H5 anything okay it just connect with with single sharing so that's why they are called terminal kya keh rahe hum ki carbo auxiliary acid jiska formula hota hai CWH ye sirf ek end se hi react kar sakti hai aur jisse bhi react karegi chahe ho koi bhi organic compound ho iske baad terminate ho jayega so that's why it's called terminal terminal functional group another example we have aldehyde you heard aldehyde what is the formula of aldehyde it's cho single bond single bond cho if i'll draw the structure it is like c double bond o single bond h and here also the same same phase occurs 
three of the three of the terminals, three of the electrons or valency are already occupied. Only one valency is there to interact with any of the organic compounds. So that's why it's called terminal functional group. क्या बात कर रहे हैं कि aldehyde जो है जिसका formula होता है CHO ये एक एंड ही इसका फ्री है बाकी तीन पे देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ शेयर करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आई फाइल टॉक अबाउट नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप non terminal functional group again as the name suggests there is no terminating point if a carbon occupied by just two sides like anything anything over here but it is free from both the sides then it is called non terminal because there is a possibility to interact with this side also and there is a possibility to interact with that side so it is open to both the sides and anything can be reacted or can be added to complete the octet so it is called non terminal the non terminal never stands never situated at terminals the same thing happens for terminal functional group it is never situated at middle never situated or placed at middle middle of anywhere so this is your non terminal functional group and if i take some example for example we have ketone ketone you all know it is represented by double bond o and here you can add anything from the organic compound and it is always situated at the middle of the organic compound so there is no need there is no need to get terminated in in the in the case of ketone but what about the non uh, terminal functional group they always situated at the end of the uh, end of the functional group and they represented by not getting any numbers not getting any number because the the counting of carbon starts from the counting of carbon starts from the functional group itself terminal functional group हम बात कर रहे हैं कि कैसे नॉन टर्मिनल को डिफाइन करेंगे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसके अंदर दो दो वैलेंसी फ्री होती हैं जैसे कीटोन का एग्जांपल लिया कीटोन के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ विद टू वैलेंसीज आर फ्री सो दे कैन अटैच विद एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट्स वाई नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नेवर सिचुएटेड एट टर्मिनल्स ठीक है क्या समझ में आया कि नॉन टर्मिनल कभी भी टर्मिनल पर नहीं सिचुएट हो सकता क्योंकि इसके अंदर दो फ्री अवेलेंसी होती है और ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आई आई थॉट दिस दिस विल हेल्प यू इन डिस्टिंग एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो